eti uwe mwenye imani na dhamiri njema ambao wengine wamesukumia mbali wakaangamia kwa habari ya imani kwa kizungu verse number 20 First Timothy First Timothy chapter number 1 verse number verse 20 Mama mimi mara Timothy Timothy and Alexander whom I have handed over to Satan that they may learn not to blaspheme Sijakuelewa First Timothy 19 Holding faith first Timothy chapter number 1 verse number 20 verse 19 Huh? verse 19 so go verse 20 Yeah, uh-huh. so go verse number 19 Holding faith and a good concern by rejecting this some have made a shipwreck of their faith Amen Maniko nasema uwe mwenye imani na dhamini njema ambao wengine walikataa ambao wengine wali walikataa walikataa kukuwa na dhamini njema walikataa mafundisho wa Yesu Kristo wanasukumilia mbali wanafuata imani ambao ni ya kuwapoteza kwa sababu watu wanataka mambo yao wenyewe wanataka wachague Amen. Mungu atusaidie. Kanisa ijue kuweza kutafakari neno la Mungu. Kanisa ambayo inaendelea kwa neno la Mungu haipotea. Mkristo ambao anachua neno la Mungu hatapotea. Hautapotezi. Kwa sababu uko na imani. Uko na imani ndani yako. Umeshikilia imani. Imani ni ngao yako. Imani hiyo iwe ngao. Ukiwa mgonjwa, uko na imani nitaongea na mchungaji wangu kama mimi niko mgonjwa na hitaji maombi nitampigia simu ataniombea katika jina la Yesu sitaanza kuangaika haleluya sitaanza kubabaika sitaanza kutafuta walimu wengi sitaanza kutafuta waopezi wengi katika maisha yangu praise god nitakuwa na imani moja na nitakuwa na imani na mfundisho wangu na nikifuata neno la Mungu sitakubali kupoteza ukijua neno la Mungu haleluya jina la Bwana ni sifa jana nilikuwa hapa na wanafunzi wa Sunday school nikakuta wamejifundisha wenyewe sasa walikutu walikutu maandiko na wakaambia joy hii maandiko ndio tunasoma sasa Joy kwa sababu naye hakujua maandiko hayo. Ye naye akamwambia ina shida. Ni ukweli ya e, kabisa. Sasa mimi nikakuja, nikakuta wamemaliza, nilikuwa nimekaa nje. Sasa nikakuja, wameshajifundisha, wakamaliza. Sasa nikawarudisha. Kwa sababu my good friends, nikamwambia mimi, nataka mniambie mmesoma kitu gani. Sasa wakaanza kunipotia vile walisoma sasa mimi ninauliza hawa rudia tena sasa ile wananiambia na kila ambacho ninaelewa kwa ile verse sio hiyo sasa mimi nikarudi kwa 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 babu yangu nikatoa biblia nikafungua hiyo 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 chapter walikuwa wananiambia na nikawaambia hebu nikaita mmoja wao umejua kusoma biblia eh nikaita mmoja wao nikaambia kuja nataka usome ulisema ni kitabu gani ilikuwa ni kwa filipi ile mstari wa ile bas inasema nini wakarudia kusema ile ile mafundisho koto ile walifundi sasa wakati walisoma wakakuta sio hiyo haleluya wakakuta wamepotea bali sana sasa nikaoniza ndani ndio ambia wakasema bana fulani ya report 
na akaambia Joy na Joy akasema ndio. Sasa sasa kwa sababu Joy alitika wakasema hiyo ni 100%. 100%. Joy siku nyingine hawa tukana kuzo akitaka kukupotia lazima ukuje kwa maandiko. Angalia. Wanaweza kukuta gani? Sasa unaona wakasema hapana ni fulani alikuwa lakini akaambia nani tukaambia Joy na Joy akasema ndii inamaanisha kwamba hawakuangalia ile verse walikuwa kwa right wakati wana 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 kwa lakini ukiangalia chapter na na hiyo verse iko tofauti yale wanaongea na kile maandiko lile linaongea ni tofauti haleluya sasa nikamwambia hapana hapo umenidanganya mnataka kunifundisha kila ambacho haitaandikwa hapo sasa nika nikawarejesha kwa maandiko waliposoma wakaanza kuambia na fulani gari tudanganye fulani gari tudanganye haleluya sunaona sasa hapo wakaelewa ya kwamba kuna kitu ambapo hawakuweza kufundishana vizuri praise god mungu atusaidie kama wa kristo kama singejua maandiko ningekubaliana na wale wanafunzi na ingebaki ni kwamba hata hao wangejua ya kwamba wa Filipi ile ile inasema ya kwamba ukimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimk
kwa uzima wa milele amen kwa hivyo ninaponaenda maneno ninapokuwa mafundisha uzima wa milele sina aibu sina haya sina furai kwa sababu ninafundisha watu mafundisho ya uzima wa milele itakayoleta uzima siku moja katika maisha ya watu katika ulimwengu huu kwa sababu ulimwengu inapotea na sisi wote tusikubali kupotea sitamani kupotea ninatamani kuendelea kwa njia yaliyo ya mapenzi ya Mungu natamani siku moja niweze kuendelea kwa makusudio ya leo ya Yesu Kristo ndio maana siku ya leo ninapofundisha neno la Mungu natamani tuweze kuendelea kwa makusudio la Bwana according to the bible ukisoma kitabu cha wa Thessalonike wa Kolosai Kitabu cha wa Kolosai chapter number 2 verse 8 to 8 what the bible say Maandiko yanasema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu wala si kwa jinsi ya Kristo. Amen. Amina. Haleluya. Maandiko inasema katika kitabu cha Wakolosai chapter number 2 verse number 8. The Bible says, muangalie, mwakue waangalifu na mafundisho unaofundishwa ya upendo ya watu ambao wanatafuta faida yao wenyewe wala sio kama vile Kristo alivyo kuachi amen na Mungu atusaidie wewe Kristo ninajua wengi wetu wametoka kwenye dini tofauti tumekuja kukusanyikia hapa lakini kila mahali labda umetoka ina mafundisho tofauti. Lakini iwe ni mafundisho ya Kristo Yesu. Tuwe na mafundisho ya Kristo Yesu katika hiyo yetu. Tukubaliane na mafundisho hiyo ya kweli kwa Yesu Kristo. Wengi wanapotea kwa sababu wanakataa mafundisho ya kweli, wanataka mafundisho yao wenyewe. Na hata sasa hivi ninafundisha Tukuta wengine wanatoka hapa wanaenda kwa njia zao wanataka mafundisho yao wanataka kuchagua zao hawataki ile kwa kweli kwa Yesu Kristo. Amen. Mungu atusaidie ili tuweze kuwa watu wa kwa Kristo walio wazuri wanaomwaminia Mungu wanaopenda Mungu wanaofuata mafundisho kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu wetu aliye hai kila mmoja nikimalizia ukisoma verse number hapo hapo mali tulikuwa enda katika chapter 3 verse number verse number 16 what the bible say in english apostle chapter number number 3 verse 16 malizia hapo it says let the word of christ dwell in, in you richly teaching and admonishing one another in all wisdom singing psalms and hymns and spiritual songs with thanks thankfulness in your hearts to god maandiko yanasema wacha neno la mungu likae kwa wingi ndani yenu neno la mungu likae kwa wingi ndani yetu Neno la Mungu nikae kwa wingi. Neno la Mungu likuwa kati ndani kwa wingi ndani yetu. Hatuta kucheza. Kwa sababu neno la Mungu linaweza kuondoa hiyo kutebu ambao unaona dunia watu wanapotezwa, kila mhubiri akiamuka na muka na yake, kila nabii akiamuka na muka na yake, kila pastor akiamuka na muka na yake. Lakini wa Kristo tukiwa na neno la Mungu ndani yetu, hata mtu akisema nini, hata akute na udanganyifu kutoka gani Mungu wa Mungu itakusaidia kujua hii ni ukweli ama hii ni uongo. Amen. Hautaangamia kwa sababu neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani yako. Simama kwa miguu yako. 
Simamo mahali ulipo. Number 7 verse number 21. Yakuba si wote wa kuitao bwana bwana watakuona ufalme wa mbinguni. Sio wote waitao bwana bwana wataona ufalme wa mbinguni. Mungu atusaidie. Mungu akaweze kutusaidia. Mungu akatuonekanie. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu. Amen. Mungu tumekolo yako mwambie Bwana asante kwa sababu ya hilo neno katika jina la Yesu Kristo. Thank you our God. Thank you our Father because of your love. Nimenena Bwana kwa Bwana chote. Nimefundisha watu wa ili wasije wakapotea. Nimewaelimisha kuhusu Bwana kujua kuepukika na mambo ambayo ni imani, ambayo inaweza kuwapoteza imani, ambayo ni potovu katika maisha yao. Baba nimefundisha Bwana kuhusu jinsi watu wanavyokuja, jinsi watumishi wako Bwana, watumishi wengine sio watumishi wako, wengine ni watumishi wa shetani, lakini wanakuja kwa jina la Kristo, wanakuja kupoteza watu wako my God. Ndio maana Bwana maandiko imesema nimeweza Onya mbele, wana tumeonyika mbele Tusaidia kumbali Mbonywa, katika kweli Na katika haki, kwa jina la Yesu Kristo, kwenye sheni Kono wako, tuone kukono wako Liutani, tuone matindu yako Yadio mazuri, tuone kukuzaku My God, wana ikintenda kazi Na nietu, tuone neno lako Ikintuele wana choba Tange miyo zetu, tuone Neno lako, nikitan kwa wingi Tange yetu wa God Eli wana choba wakati matanganyiko inakuja kwetu wakati utanganyifu inakuja kupata kushinda katika jina la Yesu wakati utanganyifu na bwana majaribu inakuja my god tuweze kushinda katika jina la Yesu asante bwana kwa upendo wako asante Yesu kwa sababu ni mwema kati wenu wote katika jina la Yesu sifa zako my god kongozo kwa pamoja hapo kama wewe bwana